ananyisa damu. Na sasa kwa sababu ananyisa damu ni vizuri tuanzie pale. Maana ndiko tulikoona ile damu ina inanyunyizwa sasa. Kama inanyunyiza damu ni kitu gani kinaeleza pale? Ni nini hasa? Angalia pale kwenye kwenye screen yako. Kitu cha kwanza damu inanyunyizwa kwa ajili ya ukubali. Inatoa ukubali ndio tu pekee ndio maana tuna unaposoma Biblia nasema pasipo damu hakuna ondoleo na hakuna atakaye kubalika isipokuwa kwa damu na utaiona kuanzia mambo ya walawi ya sura ya kwanza ya pili ya tatu anasema atatoa sadabiu ili apate kukubaliwa yani bila damu hakuna kukubaliwa kwa sababu damu Biblia imeeleza vizuri kwenye kumbukumbu la Torati ya kwamba damu ndio uhai Eh, damu ndio uhai. Kwa hiyo mtu anapokuwa ametoa damu manaka ametoa uhai. Na ndipo sasa aweze kukubalika. Lazima damu kwa ajenda ya kukubalika. Jambo la pili. Damu ni kwa ajili ya usalama na uhifadhi. Kwa nini? Ndio maana ile kutoka sura ya 12 inakurudisha kwenye ile siku kuu ya Pasaka ambako Mungu alimwambia Musa waambie Waisraeli wachinje mnyama alafu wachukue sehemu ya damu ili wapake kwenye mimo ya milango maana malaika atakaye tumwa akiona ile damu atapita juu na asipoona ile damu atapita katikati kupita katikati maana yake kila msalua wa kwanza atakufa lakini akipita juu maana yake wamepona wamehifadhiwa kwa hiyo damu inachukua nembo ya kuhifadhi nembo ya kuhifadhi ndio unaiona hapo kila nyumba iliyokuwa na alama ya damu kwenye milango mimo ya milango imehifadhiwa damu inamfanya ahifadhiwe ndio maana nikaanza jana ya kwamba usipate hofu jina litakuwa limehifadhiwa kabisa mikononi mwa Mungu ni kwa damu unapata usalama jambo la tatu Damu pia ilikuwa inatumika kwa makuhani kuwekwa wakfu. Kuwekwa wakfu inamaanisha nini? Hawakuingia kwenye huduma isipokuwa wamewekwa wakfu na walikuwa wanawekwa wakfu kwa damu na walikuwa wananyuziwa. Walikuwa walipokuwa wananyuziwa maana yake wamewekwa wakfu na na Biblia inaeleza kitu cha ajabu sana. Utakapopata muda utasoma kwenye ile kutoka 29 mstari wa 20 utasoma kitabu cha mambo ya Walawi sura ya 8 mstari wa 23 na yako mafungu mengi tu. Hayo nimeyaweka hapo ili ukareje walikuwa wananyuzwa wana kwenye kwenye incha ya sikio alafu pia kwenye dore gumba la mkono wa kulia alafu na kile kidore kikubwa cha mguu wa upande wa kulia ilikuwa ni kwenye ncha ya sikio ilikuwa ni kwenye kidore gumba mkono wa kulia alafu na mguu kidore gumba mkono wa kulia na unajua unaweza kusema ni kitu gani kinafanyika usisahau nilieleza ya kwamba ukisikia mkono wa kuume ukisikia mkono wa kuume ameketi mkono wa kuume hazungumzii mambo ya ya ya, ya, ya dira kwamba ni kaskazini mashariki kusini magharibi hasemi hiyo anazungumzia maana yake heshima kuheshimiwa maana yake ku eh, kumamlaka kwa hiyo aki, akieleza kwa upande wa makuani akielezea upande huo anaeleza heshima ame, a, 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 mamlaka na kwa sababu inamaanisha heshima na mamlaka moja vile Mungu alivyowaheshimu alitaka makuani wajue Mungu amewaheshimu lakini mbili mbili alitaka wajue kwa sababu mamlaka yani maana yake uwezo wote wa kuhani uwezo wote wa kuhani ameusalimisha kabisa kwa mamlaka ya mbingu ndio maana alikuwa anatembea kwa upande huo wajue wo kila kitu wamesalimisha wameheshimiwa wame mno na Mungu lakini wasalimishe kila kitu uwezo wao wote akili zao zote kila kitu ndio maana kwenye sikio kwa maana anasikia asikie kutoka kwake ndio maana kwenye sikio lakini kwenye mkono utasikia bibi anasema mkono nitabariki kazi ya mikono yako utasikia angalia haya yote yamefanywa kwa mkono wangu utasikia pia hata mhubiri uroroto nao ulifanya kwa mkono wako ulifanye kwa nguvu zako zote kwa ina maana anazungumza utendaji ana, ana kwenye anazungumza usikie lakini utendaji na mapito nayo pitia kwenye kwenye kidole kidole lile kikubwa cha mguu wa kulia kwa maana njia zako zote 
yote anazungumzia. Kwa hiyo anakuwa chini ya Mungu kila kitu. Kwa hiyo hiyo ndio inaitwa kuwekwa wakfu, consecration. Kwa hiyo walikuwa wanawekwa wakfu. Ukisikia leo viongozi wanawekwa wakfu ni kama ingelikuwa kabla ya, ya Yesu kufa msalabani walipaswa wekewe damu kwenye sikio damu kwenye dole gumba wale watumishi wa Bwana wanaowekwa wakfu kwa ajili ya kumtumikia ili wasalimishe kila kitu kwao uwezo nguvu na kila kitu wanasalimisha kila kitu wanajisalimisha kwa mamlaka yake kama nakumbuka ndio maana nikaeleza wale wote waliopewa dhamana wameheshimiwa namna hiyo na hawameshindwa kusalimisha akili zao wameshindwa kusalimisha nguvu zao wameshindwa kusalimisha elimu uh, zao hawataka kusalimisha uh, fedha zao hawataka kusalimisha vipawa na karama zao hawataka kusalimisha nguvu zao za kimwili hawataka kusalimisha kila kitu Mungu anawatazamia wasalimishe lakini jambo la nne ile damu ikinyunyiswa ilikuwa inatuzumza wapi? Ile damu ilikuwa inazungumzia juu ya utakaso, lakini utakaso huu sio ule secretion kwa Kiingereza. Huu ni utakaso ambao unahusiana na kuwatoa kwenye unajisi, purification. Uh, unajisi ni, ni, ni kwamba kuna kuko namna mbalimbali za kunajisika katika katika gano la kale zimetajwa kwamba ni ugonjwa walikuwa wanastafishwaje uh, unajisi wowote ulikuwa unatakaswa kwa kunyunyizwa damu na utaenda utasoma walawi inaelezea hata sura ya 10 mstari wa saba na imeeleza sana utaona katika unajisi wote ilikuwa inanyuziwa damu lakini jambo la tano kunyunyizwa damu ilikuwa ni kuthibitisha agano kwenye ile kutoka 24 wakachukua kachinja wakachukua damu na wakanyunyizwa damu Israeli wote na waliambiwa hii ni damu ya agano maana yake wamekubali alichosema Mungu kwao na kila alichoelekeza watatii kwa hiyo ilikuwa ni inaitwa ni kuthibitisha agano kukubali kunyunyizwa damu maana yake umethibitishwa kwenye agano kati yako na Mungu damu ndiyo ilikuwa inawaingiza taifa zima kama wao ni wataishi hivi na Mungu ni Mungu wao na ni bwana wao na ni kwa damu walinyiziwa lakini pia kunyiza damu ndio hiyo upatanisho ambayo ni warawi 16 tuliokuwa nayo jana ambayo unaona kuwa ni mkuu akiwa mbele za pale kwenye sanduku la agano kwa hiyo hiyo ndio inahusika kupatanishwa namna hiyo ni tofauti kidogo na mwingine uliopita maana huu unahusu maadili Niliweleza kile kitenzi kinachotumika katika swala la upatanisho. Maana yake ni kutakasa maadili, kufikiri akili. Yaani ile ni usafishaji wa tabia. Hii ndio nikaeleza ya kwamba mtu akiungama dhambi anapata tamko la kisheria, amehesabiwa haki kwa imani. Lakini haimaanishi ya kwamba ameshabadilika tabia. Lakini ni siku ya upatanisho pekee iliyokuwa inahusika na badiliko la tabia. Kwa hiyo unaposikia tunaye kuani mkuu katika hema ya mbinguni kwenye ile Hebrania 8 mstari wa 1 na wa 2, maana yake ni swala la kutubadilisha tabia. Ndio maana wale wanaosema Mungu ni mwenye rehema aliponifia msalabani ameniokoa, lakini habadiliki tabia. Hajui ya kwamba wokovu unaanzia kalvari na unamalizikia katika hema ya ukutania katika patakatifu pa patakatifu mahala ambako tabia za watu zinabadilishwa pale ndipo karakana ya kubadili tabia na hivyo ukisikia Yesu ni kuani mkuu maana yake faida yangu na wewe kwa huduma hiyo ni kuona ya kwamba kuani mkuu ametubadilisha tabia haleluya ndio maana yake hiyo na hicho ndicho walikuwa wanafanya pale lakini jambo la nane jambo la saba ilikuwa nyuzwa juu ya kiti cha rehema upande wa mashariki na mbele ya kiti cha rehema mara saba juu mashariki mara saba na mbele ananyuza mara saba na ile namba saba imetajwa mara nyingi sana katika Biblia na ile saba inamaanisha ukamilifu subiri tu kidogo kadri tunavyosonga mbele tutakuja kuichungulia vizuri inamaanisha ukamilifu perfection 
the perfection ukamilifu wa nani inazungumzia ukamilifu wa Yesu mwenyewe ambaye ni kwani aliyemkamilifu asiye na ira wala wa utaona Petro anaeleza hivyo ndiye asiye na ira wala wa na ndio maana wanyama waliokuwa wanatoa kafara kwa ajili ya dhambi walihakikisha wanakaguliwa asiwe na ira wala wa kwato isiwe imechanika pembe isiwe imekatika hata yani kila kitu asiwe na arama wala kovu lolote utaenda uangalie kwa mambo ya walawi yani kwani alihakikisha kafara yoyote iliyoletwa kwa ajili ya dhambi inakaguliwa na mpaka sio tu hivyo mpaka hakikisha hiyo kafara yani hajaasiwa yani hajaasiwa asiwe na ulemavu wowote kwa sababu ilikuwa na wakilisha perfection ya Yesu Kristo ukamilifu wa Yesu Kristo na kile kilichokuwa kinamhakisha yeye lazima kiwe kikamilifu kwa hiyo naangalia namba saba nama ni anaambiwa jichovie mara saba wanazunguka yeriko mara saba na uh, siku sita ya, ya saba na ndio maana naona hapa nyunyiza mara saba ile ni na, nembo ya ukamilifu Yesu ni mkamilifu moja dhabihu yake aliyetoa ni kamilifu Biri. na wale wote wanao jisalimisha kwake wanahesabiwa haki wana kwa damu yake wanakuwa was, wakamilifu wanao weza kusimama mbele za Bwana wakiwa wakamilifu mbele za Mungu wao na sio kamilifu wa siku moja mbili lakini ukamilifu wa milele hii ndio habari njema sana hiyo ndio maana ya namba saba sasa karibuni tena tunaposonga mbele baada ya mtasali ule uliopita Hebu angalia vizuri kwa nini juu ya kiti cha rehema kwa nini damu ili wekwa juu ya kiti cha rehema kwa nini kwa nini iwekwe juu ya kiti cha rehema fungua biblia pamoja nami katika kitabu kile cha kutoka sura ya 25 mstari wa 21 hadi 22 lakini pia utaandika tu kwa rejea baadaye kwenye walawi 16 na mstari wa pili hapa na nukuu kutoka 25 mstari wa 21 hadi 22 neno la Mungu linasema weka kiti cha rehema juu ya hilo sanduku kisha utie huo ushuhuda nitakaokupa ndani ya sanduku nami nitaonana nawe hapo kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema katikati ya hayo makerubi mawili yaliyo juu ya sanduku la ushuhuda katika mambo yote nitakayokuagiza kwa ajili ya wana wa Israeli sikiliza ndugu zangu kwa nini juu ya kiti cha rehema Mungu alikwishamwambia Musa wakati anamwambia tengeneza patakatifu na kama nilivyo kuonyesha akamweleza itakavyotengenezwa kuanzia ile hema uzio wake kisha madhabahu ya sadaka ya, ya kuteketezwa kisha birika la kuogea lile la shaba kisha anaingia chumba cha kwanza ambayo kuna meza mekati ya onyesho na, na kuna kinara cha taasaba na mbele yake tu kwenye pazia pale kuna madhabahu ya kufukiza uvumba halafu anaingia chumba cha pili ambacho kilikuwa na sanduku la agano pekee sasa anaeleza hivi katika miongoni mwa vitu vyo kuwa pare alivyoagiza wa vitengeneze ilikuwa ni sanduku lililotengenezwa kwa mti wa mshita lakini ile sanduku lilikuwa limefunikwa kwa dhahabu safi na maelezo yote pare utakapoenda muda wako mwenyewe utasoma tu kutoka ile sura ya 25 ukianzia ule mstari wa kumi mpaka wa tano utaona maelezo ya utengenezaji wa sanduku na alimwambia ile sanduku lijenge lakini weka kiti cha rehema juu ya sanduku halafu hapo sasa sikiliza juu ya kiti cha, 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 cha juu ya, ya sanduku weka kiti cha rehema na kile kiti cha rehema kitakuwa na madini ya aina moja na lile sanduku. Lile sanduku lilifunikwa kwa dhahabu safi. Halafu kile kiti cha rehema nacho kilikuwa kimefunikwa kwa dhahabu safi. Na hivyo kila kitu cha dhahabu safi. Lakini pia akaambiwa weka kerubi upande wa kulia, weka kerubi upande wa kushoto. Watakuwa wameinua mabawa yao. Bawa moja wamejifunika jingine wamenyonywa. Na akasema mimi nitaketi hapo katikati na nitazungumza nawe mambo yote nitakayo taka Israeli wayasikie nitakayo taka Israeli wayatende nitasema nawe msa nikiwa nimeketi juu ya kiti cha rehema kilicho juu ya sanduku la agano kwa hiyo wakati ile damu inaletwa pale kwenye kiti cha rehema jambo la kwanza kulifahamu ni hili hapo haiwetu kwenye kiti cha rehema kama kiti cha rehema maana yake ni nini ile inaletwa kwa Mungu mwenyewe lakini unaingiaje pale ni kiti cha rehema 
Kwa hiyo ndio maana wamepata rehema, ndio maana dhambi zao zinafika kwake. Kwa hivyo Mungu yuko juu ya kiti cha rehema na kile kiti cha rehema kimeshikana na sanduku la agano. Ndio maana walinyunyiza kwenye sanduku upande wa mashariki na mbele ya sanduku. Lazima damu ikutane na sanduku. Sikiliza vizuri, damu ikutane na sanduku na damu ikutane na kiti cha rehema. Kiti cha rehema kimekutana na sanduku. Na hii ndio ambayo tunahitaji kuweza kuangalia vizuri sehemu ya pili nyayo zinapokutana. Kwa hiyo kitu cha kwanza usiopaswa kukisahau ni kwamba hapa damu inakutana na kiti cha rehema moja. Mbili, damu inakutana na sanduku la agano. Maana kiti cha rehema kimekutana na sanduku na ile damu lazima iguse hapo na iguse kwenye sanduku. Sasa John hii ya leo huyo ndivyo tunavyoelezwa ya kwamba ndio maana hapo palipo na sanduku dirilo beba kiti cha rehema juu. Hapo ndipo mahara ambako utakutana na Mungu wako. John hii ya leo sikiliza. Utaenda popote ingawa kila kitu ndani ya chumba kile kilimuhusu kilimuhusu Mungu. Kila kitu kilimuhusu Yesu. Lakini sikiliza. Utampata Mungu ameketi kwenye madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa kule katika hema ya kutania. Hautamkuta Mungu ameketi kwenye birika la kuogea ingawa liko katika hema ya kutania. Hautaonana na Mungu unapoingia kile chumba cha kwanza, hutaonana naye ameketi kwenye mesa mikate ya onyesho. Wala hutamuona ameketi kwenye kinara cha taa saba. Wala hutamkuta ameketi juu ya madhabahu ya kufukiza uvumba. Mungu wako na Mungu wangu yuko kwenye chumba cha pili na ameketi kwenye kiti cha rehema kilicho juu ya sanduku la agano. Hapo ndipo wewe na mimi tunakutana na Mungu. Ni hapo ni hapo kwenye kiti cha rehema, ni hapo kwenye sanduku la agano, ni hapo ndipo Mungu ameketi. Ndipo hapo basi. Kutana na yeye akiwa pale. Hiyo ndio naliona sanduku hapo. Kuna shida moja tu ingawa nimechukua hiyo picha nikaiweka hapo ni kwa sababu iko wazi sana unaweza ukaiona kwa karibu kabisa. Ila hizo za kubebea zilipaswa zifunikwe dhahabu kwa sababu kila kitu ilikuwa ni dhahabu. Makerubi naye yaona juu amenyanyua mbawa zake na hilo sanduku lenyewe na ile ya kubebea vyote vilifunikwa kwa dhahabu safi. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa ndio sanduku na uwezo ukaona pale nilikuwa nafuatilia nione kuna kuna msanii yoyote mchoraji aliyejaribu kuchora kiti cha rehema nikagundua ya kwamba wote speaker nyingi walizochora hawajaweka na nikaelewa ni kwa nini kwa sababu wangelichora ningewashangaa sana kwa sababu kiti cha rehema kilikuwa kinafunikwa kilikuwa kinafunikwa na utukufu wake hata kwani mwenyewe hakustahili kukiona kwa sababu pale kwenye kiti cha rehema ndipo ameketi Mungu na kukiona maana yake unamuona Mungu na uwezo ukamuona na ukaishi ndipo maana niko anavyoeleza kwa hiyo ni, ni utukufu uliokuwa ume wa ajabu pale hata ukichora zile rangi saba za upinde wa mvua kwa kweli ile neno ndio maana baadaye katika lugha ya Kiebrania wakaita Shekaina Shekaina ni lugha ya Kiebrania lakini hilo neno haliko kwenye agano la kale ila ni baadaye sana wale viongozi wa kidini wa Israeli waliojaribu kuleta ile ule utukufu unaoelezwa kwa maelezo na vitesi mbalimbali za Kiebrania ndipo sa wakatafuta neno ambalo la kuelezea ule utukufu wa aina yake wakatumia neno inaitwa Kiebrania Shekaina Shekina kwa hivyo inafunikwa pale na pale ndipo Mungu ameketi na maelekezo yote ya taifa la Israeli maelekezo yote kwa ajili ya wana wa Israeli na kwa sababu hiyo pale ndipo Mungu alimwambia Musa nitanena na wewe nikiwa nimeketi hapo kwenye sanduku la agano juu ya kiti cha rehema sasa baada ya kuona hivyo kuna jambo la kujiuliza ili jambo ni hili kwa nini kiti cha rehema kimeshikanishwa na sanduku la agano? Sikiliza tu jioni ya leo. Kwa nini kiti cha rehema kimeshikana na sanduku la agano? Leo nitaenda taratibu kabisa kwa sababu ninatambua uende ikawa ni mara ya kwanza kabisa una unasikiliza hii habari ya, ya, ya nyayo zinapokutana. Ndio maana nataka niende pole pole ili mwenye kuandika aandike mwenye kusikiliza asikilize aunganishe. Sasa sikiliza 
Kwa nini kitu cha rema kiko juu ya sanduku la agano? Na ni maelekezo ya Mungu. Na alimwambia Musa fanya kama nilivyokuonyesha kwenye ile kutoka 25 mstari wa 8 wa 9. Ina maana Musa alionyeshwa kiti cha rema na sanduku kule juu mbinguni. Yaani maana aliambiwa fanya kama nilivyokuonyesha. Mungu alivuta vitu vya mbinguni akamuonyesha Musa. Na na tofauti ni hii tu vile vya mbinguni vilitengenezwa kwa vitu vya mbinguni. Lakini vile vya hapa duniani vilitengenezwa wa materialo ni hapa ya duniani ndio tofauti lakini vipimo vyote alipewa madini ya kutumia akapewa kila kitu na kazi yake kwa hivyo alifanya kila ambacho Mungu alimweleza na alichomuonyesha siku ile ndani ya siku zile 40 akiwa juu ya mlima wa Horebu Mungu alimpatia maelekezo kila kitu kwa hiyo ni kusema hivi kule juu mbinguni hicho ulichokuwa unaona hapo hilo sanduku nao liona hapo mchoraji anaweka ingawa amechora ngara kupata picha juu mbinguni ndivyo ilivyo na mbingu zimeketi Yesu Kristo Mungu ameketi pale. Sasa angalia hivi. Kwa nini juu ya kiti uh, juu ya sanduku la agano? Ukisoma hesabu 7 mstari wa 89 na ukisoma Samuel ya pili sura ya 6 mstari wa pili kuna haya yafuatayo. Moja, kiti cha enzi, kiti cha uh, sanduku la agano ilikuwa ni ikuru. Hebu sema ikuru. Sema ikuru. Lugha ambayo tunaifahamu sisi leo lakini ukienda katika lugha ya kimaandiko ndio inaitwa patakatifu ila ili uweze kujua maana ukitumia Kiswahili kwa tu ukitumia kwa leo ama neno lolote ya Kifaransa ama la Kiingereza linaoonyesha ikuru itaeleweka vizuri unaposikia patakatifu ni chafanyie patakatifu nipate kukaa kati yao maana yake Mungu anatengeneza ikuru katika sayari ya dunia nisikilize vizuri ali ikuru anakionyesha kwamba eneo lile alipo Bwana pale taketi kati yao ilikuwa ni ikuru ya utawala wa Mungu duniani administrative center mara ambako ndipo alikuwa anatoa maelekezo ana mpatia Musa na anawapatia watu wote yani pale ndio maana alisema Haruni usiingie muda wote unaojisikia maana ile ni ikuru yangu hakuna mtu yeyote anaenda kwenye ikuru ya nchi yetu hivi karibuni imezinduliwa na tunamshukuru bwana kwa taifa letu kwa amani kabisa na ikazinduliwa na sasa mtu hawezi kuingia pale ikuru ya chamwino eti kwa sababu amejisikia kwenda ndipo Mungu alimwambia Haruni alimwambia Musa mwambie Haruni asijisikie muda wote kuingia asije akafa ndicho tunachosoma kwenye kile kitabu cha mambo ya walawi na kutoka na lazima akiingia aliingia tu siku ya upatanisho tarehe moja tu tarehe kumi mwezi wa saba ambao ni Oktoba 22 katika kalenda ya kwetu ya leo na akiingia lazima anaingia na vitu alivyojulishwa damu anajulishwa mavazi anayovaa na kwa sababu hiyo na, na kwa sababu hiyo ndio maana sikiliza John ya leo yani ile ni ikuru ya Mungu katika dunia hii ni utawala wa Mungu duniani maagizo yote kwa Israeli yalitokea hapo hiyo ni administrative center Mungu aliweka mfumo wa utawala wake system yake ya utawala katika patakatifu. Yaani Mungu ni wajabu ana anakondesi ana anatengeneza aina fulani ya eneo na anasema hapa usikaribiwe unavyotaka na mimi nitaketi kwenye shekina. Hiyo ilikuwa ni ufahamu ni patakatifu ni ukuru yake. Jambo la pili hiyo ilikuwa ni msingi wa utawala na anaelezaje kwenye ile Zaburi 97 mstari wa pili anasema haki na hukumu ni msingi wa kiti chako. Nisikilize vizuri kumbuka tunafuatilia swali hili kwa nini kiti cha rema kiliwekwa juu ya sanduku la agano? Na Biblia inaeleza ile sanduku la agano ndio ilikuwa foundation ndio ilikuwa msingi na kiti cha rema kinawekwa juu ya msingi kama leo unavyojenga nyumba una chimbo unaweka msingi ili zije sasa kuta tofali zenye kuta zije juu lazima zikae juu ya msingi kiti cha rema kina msingi unaitwa hukumu na haki na sikiliza vizuri ile sanduku la agano ndilo linaloangaza hukumu na ndio linaloangaza haki ya Bwana na neno hukumu pamoja na haki ukiweka mambo mawili hai siku zote ukisikia Mungu ni ani yakimu siku zote ukisikia Mungu ni wa haki hapo ujue kuna kitu kinaitwa kweli kwa sababu hivi vitu vitatu vinapatikana mahakamani uwezi ukasema natoa hukumu hukumu ya haki isipokuwa kuna kweli 
yeyote anayetamka hukumu maana yake amejenga kwenye kweli na akishajenga kwenye kweli ametengeneza matokeo yanayoitwa haki na ndio maana Zaburi 97 mstari wa pili anasema yani msingi wa kiti cha Mungu inaitwa haki na inaitwa hukumu Fatiria tu kidogo jioni ya leo utaweza kuelewa kwa nini rehema ina msingi wa hukumu na haki lakini katika agano jipya hilo neno rehema ambayo inatajwa kwamba kwa nini rehema imeketi pale hapo nilishangaa limetumika mara mbili kwenye agano jipya hilo neno la kiunani ambalo limetajwa kama kiti cha rehema limetumika mara mbili tu kwenye agano jipya kwa mara ya kwanza limetumika katika warumi ile sura ya ya ya, ya, ya tatu, msara wa 25 na kisha, kisha likatumika kwenye waebrania sura ya tisa, msari wa tano. hata ukiwa na ile lugha ya kiingereza zile nani versions za kiingereza utaona linatumika kwenye hilo fungu mimi kilicho nishangaza sikiliza maana ile neno linalotajwa kule kama kiti cha rehema kwenye agano jipya kwenye mafungu hayo linaitwa hilo neno linaloita ilasterion ilasterion ambalo limetumika mara mbili tu na limetumika moja kwenye ile wa waebrania linaelezea kiti cha rehema kilichoko kwenye agano la kale ambacho Mungu alimwambia weka kiti cha rehema lakini unaposhangaza nashangaa sana ukienda kwenye warumi unaona kitu cha rehema anatajwa ni Yesu Kristo mimi nimeshangaa sana kwa hiyo unapokiona uhusika wa kiti cha rehema katika agano jipya inataja ni Yesu Kristo nyayo zinapokutana kwa hiyo unagundua kumbe kile kiti cha rehema wakati agano la kale inataja namna ambavyo wema wa Mungu unavyoruhusu Mungu kumfikia mwanadamu. Sikiliza, na inapomfikia mwanadamu asiyestahili, anatamkwa kimahakama eti hana hatia, ndio inasema amehesabiwa haki. Na wakati anehesabiwa haki ni kwa sababu kuna hukumu, ni kwa sababu kuna haki. Lakini wakati huo sio yeye aliyekufa, ila amekufa yeye huyu aliyeitwa Immanuel. Mungu Mungu pamoja nasi na ndio damu yake inayokuja kwenye sanduku kwa hiyo hapa ni msemaje hapa kuna Yesu Kristo nayo na hapa kuna baba uso kwa uso yani yeye wakati agano la kale linaelezea tu kama Mungu ameketi juu ya kiti cha rehema na Yesu alimwambia Filipo nimekuwa pamoja nanyi miaka yote hii ujamjua baba unaniambia nimeoneshe baba aliyeniona mimi amemuona na baba maana nimekuja kumfunua baba na anataka kueleza hivi katika ile kitabu kile cha injili ya wana 17 na ule msali wa 21 22 23 anasema wote wawe na umoja kama mimi nilivyo ndani yako na wewe ndani yangu na wao wawe ndani yangu sasa angalia hapa uangalie nyazo ilivyokutana hapa yuko baba mzee wa siku na hapa mzee wa siku picha inakuja ameketi juu ya kiti cha rehema na kiti cha rehema hapo ndipo unaona ndio maana kumbe biblia inaeleza kwenye ufunuo moja ufunuo tatu msari wa 21 nasema yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha ya, cha enzi kama vile ambavyo mimi nilishinda nika kiti pamoja na baba yangu katika kiti chake cha enzi ah, nikajua kumbe kiti cha baba ndicho kiti cha mwana yani ndio maana alieleza kwenye injili ya Yohana sura ya kumi msari wa 30 mimi na baba tu mmoja kwa hiyo unaona umoja katika wokovu kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao sio tu ya kwamba Yesu alikuwa pale peke yake. Maana Paulo anaandika kwa kitabu kile cha Wakorinto ya pili sura ya tano msari ule wa 18 hadi 20 anasema maana Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Yaani Bwana hakuwa peke yake pale Kalivari. Baba alikuwa ndani yake akijipatanisha na ulimwengu kwa nafsi yake. Na hii ndio unaona pia pale mbele ya sanduku baba ameketi kwenye kiti cha rehema na ni kiti cha rehema ambacho katika agano jipya ni Yesu Kristo pekee kwa lugha ngine ni hivi rehema ina baba na rehema ina mwana na ni katika yote hayo kusudi nao ni moja kuona ya kwamba wanadamu wanaweza kuokolewa juu ya kiti cha rehema Yesu Kristo kiti cha rehema juu ya kiti cha rehema baba ameketi na msingi wa kiti hicho haki na hukumu hapo hapo ndipo kitu cha ajabu kinakwenda kufanyika na sikiliza vinakutana pale baba na mwana katika rehema juu ya sanduku haki na hukumu vyote kwa pamoja sasa angalia na unaona jinsi ambavyo inaelezea kwenye sanduku la agano ambalo linatajwa ndio msingi ilikuwa na vitu gani sikiliza 
Nendo uandike kitabu kile cha Waibrania wa sura ya tisa mstari wa tatu hadi wa tano vimetajwa vitu vitatu ndani ya sanduku la agano. Vitu vitatu. Cha kwanza kopo la dhahabu lenye ile maana. Na hiyo utaiorejea kwenye kutoka 16 mstari wa 32 hadi 33. Siku hiyo wanaizraeli walikuwa wanatoka nchi ile na ya Misri. Mungu alikuwa analeta mikate kila siku asubuhi isipokuwa siku ya saba ya Juma. Tunaja kuangalia huko baadaye. Na ile mikate ilikuwa ndio chakula chao wali. Kula ile mana kwa muda wa miaka 40. Sasa Mungu akamwambia Musa, mwambie Haruni achukue sehemu ya pisha ule mkate, aweke kwenye kopo na lile kopo uliweke ndani ili ilindwe kwa ajili ya vizazi vinavyofuatwa. Na kwa sababu hiyo kopo kopo lenye ile mana sehemu ya mkate waliokula taifa la Israeli miaka 40 Mungu akishusha tani na tani kila siku isipokuwa siku ya saba na siku ya sita anashusha double anashusha chakula zaidi chakuliwa kwa siku mbili yani ilikuwa ni kuonyesha kwamba Mungu anaweza kutunza watu wake anaweza kuhudumia watu wake na kwa sababu hiyo kwa sababu hiyo kulikuwa wameweka ndani ya sanduku la agano Mwanzoni halikuwa ndani ya sanduku lakini kadi miaka ilivyoenda Mungu akatoa maelekezo waweke ndani ya sanduku la agano. Mbili kulikuwa na fimbo ya Haruni iliyochipua. Habari zake zote ni kitabu kile cha hesabu 17 mstari wa kwanza hadi wa 11. Hii fimbo ya Haruni ilikuwa ni shida iliyotokea. Wana walawi, uzao walawi waliokuwa wanaona ya kwamba iwezekani Musa ni kiongozi na nabii wa taifa lile. Haruni ni kaka yake tumo moja, halafu ndiye kuani mkuu. Halafu Miriam na yeye naye, na halafu pia ni nabii. Yaani wale mmoja wapo ya lile mmoja wapo ya uzao wa Lawi, pamoja na kwamba walikuwa wamepewa kazi mbalimbali za kufanya pale Karuni, wakatamani kuchukua nafasi ya ukuani mkuu. Ya kwaepo vita vuta ni kuvute, vita vuta ni kuvute. Misho Mungu akamwambia Musa sikiliza, hawa wana roho ya uasi. Ila nataka ni waokoe, sio tu wao na watakao fata. Waambie hao wana walawi kila kiongozi wa hiyo kabila ya tumbo yao, wa kila mmoja achukue fimbo, walie mchagua, weke fimbo, lakini upande huu chukua, mwambie Haruni naye awachukue fimbo, kisha andika jina la kila mtu, weka hapo, zikawekwa pale fimbo. Sikawekwa pare fimbo. Sikiliza ndugu zangu. Sikawekwa zile fimbo pare. Baada ya kuwa zimewekwa pare, sema zilete kwenye hema ya kutania. Sikapelekwa Ekaruni. Zipofika pare, kesho yake akamwambia njoo usichukue. Musa alipokwenda kuzichukua, akakuta fimbo ya Haruni imechipua, ina maua. Na rafu ndivyo Mungu alivyokomesha manunguniko ya uongozi katika kanisa lake. Akamwambia Musa ichukue fimbo ya Haruni wirudishe katika hema ya kutania ili wana wa Israeli wasije wakafa. Na hii iko mpaka leo. Ukiona mtu yeyote ana analeta mizunguko anavuta ni kuvute kwenye uongozi hivi kwa anajaribu kumwambia Mungu hapana nilipaswa niwe mimi na sio fulani jiadhari kwa sababu fimbo ya Haruni iko bado kwenye sanduku. Iko bado kwenye sanduku na iko pale kutuonya tusije tukafa. Lakini jambo la tatu liokuwa pale ni mbao mbili za agano. Hii utaikuta kwenye kutoka sura ya 20 na utaikuta kwenye kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 13. Mungu alipohubiri zile amri zake kumi akaziandika kwa kidole chake, akaandika kwenye mbao mbili za mawe na akazimpatia Musa ziweke kwenye sanduku na akampa maelekezo weka ndani ya sanduku. Kwa hivyo vitu hivyo vyote vitatu vilikuwa ni kuzuia uasi wa mwanadamu. Moja ile mana Wanaisraeli waliasi waliasi chakula na utunzaji wa Mungu wakasema tunachukia chakula tunataka hiki na kile. Uasi wa wa majaliwa wa Mungu. Rejection of God's providence. Yaani kukatusha na kukataa majaliwa ya Mungu. Hiyo wakasema weka Mungu ndiye anayetoa watu wanaopatia chakula na wapa mvua na wapa afya na ndiye anayetoa maisha. Alafu mtu anasema ni shetani ndiye anayetoa. Ndugu zangu kukanusha maisha hayo kuna maana imewekwa ndani ya chumba kile katika hekalu katika ile sanduku. Lakini jambo la pili kule kukanusha na kukataa mamlaka na uongozi alioweka Mungu kwa kanisa lake kuna fimbo ya Haruni halafu jambo la tatu kuna mbao mbili za mawe zisoandikwa kwa kidole chake ina maana hivi mwanadamu anajaribiwa kukataa 
bao mbili za mawe kukataa sheria ya Bwana lakini sikiliza ni hilo sanduku la agano ambalo lina sheria ya Bwana ambako ndiko kitu cha rema kimeshikana hii maana yake ni kusemaje yani Mungu na sheria yake haviwezi tenganishwa na lazima damu ile tunayosema neema ya Mungu imefunuliwa Yesu alikuwa msalabani hii inamaanisha nini ile neema ngoja ije ije ikutane na sheria ya Mungu na kwa sababu hiyo jioni ya leo hapa kuna vitu vinakutana hapa kuna neema na inakutana na sheria ya Mungu ili haki na hukumu viweze kufanywa kwa mdhambi aliyehasi hapa ndipo maara pa kutania sheria na neema vinapokutana ndio maana watu wanaodhani ya kwamba Yesu alipokufa msarabani neema ilitukuliwa mbali ikatupwa kule ni kwa sababu tu hawajafahamu shetani ndio anayetudanganya maana kama sheria ingekuwa imetupwa tusingelikuta Mungu ameketi juu ya kiti cha rehema kilichoshikana na sanduku la agano lenye sheria ya Mungu pale ndipo neema pale ndipo neema vinakutania na sheria nyayo zinapokutana toka karivari njoo hapa tukutane ili nione huyu Adam kama amekufa mlete kwenye sheria maana atendaye dhambi anastahili kuuawa mlete kwenye sheria ili tamko litolewe damu yake ni kwamba ndio uhai Adam amekufa Adam amekufa Adam imekufa maana yake mahakama ya kimbingu itende haki sheria itekeleze hukumu ifanyike leta damu kwamba amekufa Adam leta damu akutane na mahakama pale ndipo sheria inapokutana na neema aha inakutana na neema inakutana neema na kwa sababu hiyo kwa sababu hiyo angalia vizuri jambo jingine alinyunyiza kwa kidole mnakumbuka ile walawi sura ya 16 mstari ule wa 14 hadi 16 alimwambia kuhani anyunyise kwa kidole chake mara saba sio kwa vidole kwa kidole kimoja kwenye pande wa mashariki kwenye kiti cha rehema mara saba kwa kidole kimoja mbele ya sanduku la agano mara saba kwa kidole kimoja Mungu anajua ana vidole zaidi ya kimoja lakini kwenye kunyunyiza tumia kidole kimoja. Sasa angalia kitu pekee. Zile mbao mbili za mawe, zile amri kumi za Bwana ziliandikwa kwa kidole. Naomba msikize vizuri. Una utaiona kwenye ile kumbukumbu la Torati tisa msari wa kumi Mungu akaandika kwa kidole sio kwa vidole ni kwa kidole hapa kuna vidole viwili vinakutana kimoja kimeandika neema na kimoja kimeandika sheria kutana na nyayo kutana na nyayo jioni ya leo ndio maana kuani aliambiwa tumia kidole kwa hiyo Yesu pa anaenda akiwa ameandika nyaraka na waraka ulioandikwa kwa kidole na na hapa ni kidole cha neema na, na ni kidole hicho hicho kilichoandika sheria kwenye mbao mbili za mawe alipohutubia siku ile juu ya mlima Sinai hapa kuna vidole viwili vinakutana na hakiki ni kidole kilichoandika mbao mbili za mawe sheria ya Mungu na hapa kuna kidole kilichoandika neema pale Karivali kwa hiyo ni hapa kidole cha Karivali kilichoangikwa msalabani damu iliyotoka kiletwe kikutane na kidole katika mlima wa Sinai amri ya Mungu ilipotangazwa sheria ya Bwana vilete kwa pamoja hapa ndipo makutano ya nyayo hapa ndipo makutano ya nyayo na tunakwenda kuona kama kama neema ilitoa sheria tunaenda kuona jioni ya leo kwa sababu hapa ndipo baadhi ya watu wa Bwana wanyenyekevu wa Bwana wanapopiga teke sheria tunataka tuone maana hapa ni kidole cha sheria hapa ni kidole cha neema hapa ni pale karivali hapa ni pale Sinai juu ya vilele vya milima miwili hapa Sinai na hapa Gorigota hapa kuna kidole kilichoandika Torati hapa sheria hapa kiandika sheria na hapa kimeandika neema. Tukutane, tukutane mbele yake. Hapa ndipo kwenye kutania sheria na neema uso kwa uso. Uso kwa uso. Uso kwa uso. Jambo la tatu hapa, kidole. Unapompokea Yesu, Mungu ahoni wewe. Mungu anaona damu. Narudia. <laughs> Unapomwamini Yesu, 
Ile damu iliyokuja pale ni damu ya mwana kondoo achukuae dhambi ya nini? Ya ulimwengu na ndiyo hiyo damu inayokutana na sheria. Hii ndiyo neema ya Yesu inayokutana na sheria ya Mungu. Na kwa sababu hiyo inachogusana kwenye sheria pale sio wewe na mimi. Ila ni neema inayokutana na sheria ya Bwana. Na hii ni kusemaje tunahesabiwa haki kwa sababu ya neema yake mwenyewe. Na usisahau vinakutana wewe na mimi pale unamuona mbingu katika kitu cha rehema vikikutana pale. Hii ndiyo maana yake watakao kolewa ni wale waliopokea Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wao. Inaana ndio ile damu iliyoko pale. Lakini kwa nini kile kidole inanyiza wafanye upatanisho. Utaiona hiyo Walawe 16 na ule mstari wa 30. Na lile neno upatanisho ndio hilo neno pale kafar. Neno kafar ya Kiebrania maana yake kufunika, tukava maana yake tukanseli kukasta kama ulikuwa umeandika hivi sasa una cross una kata tukansel lakini hilo neno lina maana pia put off maana yake zima yani ni pare kwenye ile huduma ya kafari neno kafari maana yake pare ndipo dhambi inazimwa pare dhambi inazimwa yani inazimwaje leta sheria leta neema vinapokutana pare ndipo tamko lina tamkwa ameokolewa ameokolewa pale ndipo sheria inaburudika pale ndipo sheria inafurahi inafurahia nini mdhambi amekufa amekufa mdhambi he sheria imechukua mkondo wake ndio maana amekufa na ushahidi unao ndio ni damu imekuja sheria inaburudika sheria inatukuzwa sheria inafurahi aliyetenda dhambi amekufa lakini kwa sababu ipi ni neema sio yeye ila aliyekufa ndio huyu neema kiti cha neema kiti cha rehema ndiye aliyekufa Aha kumbe Mungu aliporeta wema wake kwa asiyestahili damu iliyokuja sio ya Semba sio ya Adija sio ya Marwa sio ya Sumari sio ya nani imekuja damu ya Yesu ndio maana wale watakaokolewa ni wale waliomwamini Yesu hao ndio watakao tamkwa na mahakama ya kimbingu wameokolewa Ndiyo maana tunasema tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani katika Yesu Kristo maana ndio damu yake pekee inayomiminwa pale juu ya kiti cha rehema na kwenye sanduku la agano Hii inamaanisha nini basi? Inamaanisha nini basi? Sikiliza. Moja damu damu inatukuza sheria. Haleluya. Mimi sijawahi ona mpaka leo Heti mtu amepelekwa mahakama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Labda ni mahakama ya mwanzo, labda ni mahakama kuu, labda ni mahakama ya rufaa. Halafu washtakiwa amepelekwa pale. Halafu mtu akatangazwa amehesabiwa haki, hana hatia. Halafu yetu utoke pale, mimi nitashangaa mno. Utoke pale usemeje, "Eh, hey, huu unajua hapo kilichofanyika? Eh, hey, sheria imepigwa teke. Sheria imepigwa teke." Anasema, "Unasemaje? Imepigwa teke." Kwani kazi ya hakimu ni nini? Kazi ya jaji ni nini? Kazi ya jaji ni kusema hivi sheria inatendewa haki. Kama nitakuwa nimekosea, majaji, mahakimu wana sheria, wale lawyers, ma advocate watakuwa mashahidi. Kazi ya mahakama ni kuhakikisha ya kwamba sheria imefuatwa. Leo, eti leo Mahakama ya mbinguni watu tukisema neema ipo tunaiona neema imepiga teke sheria piga teke sheria piga teke sheria wapi uko maana yake ni nini huyo amekufa na kitendo cha Yesu kufa ilikuwa ni ujumbe kwa kila mwanadamu sheria ya Mungu imetukuzwa sheria ya Mungu imetekelezwa 
Sheria ya Mungu imetiwa isingelikuwa madai ya sheria. Yesu asingelikufa msalabani. Mungu angetafuta njia nyingine ya kumwokoa mwanadamu bila kifo. Mungu abadiliki wapendwa. Alisema ukira utakufa na kwa sababu sio yeye amekuja yeye aweze kubeba ile hati ichukue afe kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Na kama amekufa maana yake sheria imetekelezwa. Nani huyu anayetonganisha? Nani anayechonganisha neema na sheria? Anatokea wapi huyu? Yeye anayechonganisha neema na sheria, wapi anatokea? Damu inatukuza sheria. Neema iko pale kukueleza hivi pamoja na mimi sheria ya Mungu inadumu milele. Sheria ya Mungu haina mzaa. Ingelikuwa ina mzaa, asingelikufa Yesu Kristo. Lakini kwa kifo chake maana yake sheria imetekelezwa. Sheria imesimama. Jambo la pili damu inashinda dhambi na sio imeshinda sheria. Yaani neema, kazi ya neema imeshinda dhambi. Sio kwamba neema imeshinda sheria. Aa. Hapana. Neema imeshinda dhambi sio imeshinda sheria ndio maana unaposikia shetani anatuhubiri leo tumeokolewa kwa neema hatuna haja ya sheria tuko ndani ya neema mwambie shetani acha uongo neema imetukuza sheria neema imeshinda dhambi na sio sheria hii jioni ya leo ni kusema kama sheria ingelikuwa imeshindwa tusinge kuwa tunafundisha watu wasiue maana wako ndani ya neema nenda uwe mwanadamu nenda ufanye na hiki yani watasha yani hata serikali yenyewe na itashangaa viongozi wa dini ambao wanaruhusu uwe eti neema imefunuliwa neema ya wapi hiyo badala yake neema inasema hivi sheria ya Mungu inaishi milele iheshimiwe ndio maana hatuna wanaofundisha leo nenda uzini ile amri ya saba usizini kwa sababu gani kwa sababu ni pamoja na kwamba Yesu amekufa tungeliona wakristo leo na viongozi wa dini wakifundisha watu waendelee na zinaa maana tuko kwenye neema subutu 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 huo kichaa utakutana mkule mirembe Uwezi ukafanya ujinga kama huo eti tuko ndani ya neema basi sisi tufanye zinaa na kumbuka hata yule mtu ambaye alikuwa ni kiongozi wa dini nafikiri ni kule kaska kanda ya ziwa kule kama sio Kagera ambaye aliambiwa kuambia muumini wake anasema oh unajua roho amenifunulia wewe ndio mke wangu na huyo mchungaji ana mke na huyo mke anayesema ndio wa kwake ni mke wa mtu mwingine alafu anasema roho amenifunulia utakuwa ndio ndio mke wangu alafu anayeuliza anasema eh hey, kama roho amemfunulia kuna cha kusema roho yupi anayopatikana kwenye nyanya zilizo osa Roho gani huyo aliyeosa huyo? Roho ambaye hana maadili. Roho ambaye hana akili. Ambaye anaamua tu nimeota utakuwa mke wangu. Ndoto zako peleka kwenye magimbi. Hapa kuna habari ya neema inayotukuza sheria. Neema ya Bwana inaunganisha kiti cha hukumu na kiti cha rehema. Ni neema inaunganisha kiti cha hukumu ambao ni sheria ya Bwana na neema pekee kinaitwa kiti cha hukumu saa kinaunganishwa na kiti cha rehema damu ambayo ni neema inakutanisha haki inakutanisha hukumu inakutanisha fadhili pamoja na kweli kwenye ile zaburi zaburi 89 na ule mstari wa 14 anasema haki na kweli vimekutana neema na kweli na fadhili vimekukutana anaeleza hivyo kwa hiyo ni neema ambayo inaleta haki ya Mungu inaleta fadhili za Bwana inaleta kumi ya Bwana inaleta kweli vinakutana pamoja. Yaani ni pale ambako unaona sheria ya Mungu inatimizwa. Aliyetenda makosa lazima afe. Pale unipo naona neema inajitukuza. Kwa neema ya Mungu tumeokolewa. Pale nipo naona fadhili za Bwana. Pale nipo naona kweli ya neno la Bwana zinakutana kwa mujibu wa Zaburi 89 msari wa 14. Lakini pia damu inasikamanisha haki na amani. Kwenye Zaburi ya 85 na ule mstari wa kumi nasema neema na kweli vimekutana haki na amani vimehusiana vimebusiana vimekiss each other yani ni pale ambako ndipo unaona neema vinakutana na fadhili na kweli vinakutana na amani na haki vinakuwepo waliokutana katika hali hiyo wana amani ya kweli na haki ya Mungu inaweza kutendeka kalivari 
Calvary. Calvary ni damu iliyomwagika na dhabihu iliyotolewa. Ndio maana yake damu imemwagika Calvary. Maana yake dhabihu imetolewa. Lakini pia patakatifu damu inanyunyizwa na dhabihu inatumika. Sheria ya Mungu na neema. Wakati sacred wanamsifu Bwana. Neema yashinda dhambi. Jioni ya leo Sheria ya Mungu vinakutana na neema, vinaishi milele na Mungu ameshika pale, ameshikamana kitu cha rema na kitu cha hukumu vinaunganishwa na neema ya Bwana. Pale kidole kilichoandika amri kumi za Bwana, pale ndipo, pale ndipo kidole kilichoandika neno neema vinakutana. Je, sheria ya Mungu kwako pale ndipo unahesabiwa haki, pale ndipo maadili yanabadilishwa, pale ndipo unatakaswa, pale ndipo unaokolewa. Na kama jioni ya leo ni shauku yako wakati waimbaji hawa naimba bwana niunganishe hapa kuna nyayo mbili sheria na neema vinakutana mungu andika sheria yako ndani ya maisha yangu jioni ya leo neema ikatukuze sheria yako ndani ya maisha yangu zile amri kumi za bwana unajitoa leo kwamba bwana najitoa kutunza amri zako maana zimeshikana na kitu cha rehema na pale neema inakusanisha kusudi hilo za kimbingu simama Simama pale ulipo kwenye vituo, simama pale ulipo kwamba na simama ili kusimama mbele ya Bwana neema na kweli vinakutana na unijitoe ikiwa kwa mara ya kwanza unatoa maisha yako kwa ajili ya sheria na neema pamoja vikae ndani ya moyo wako sheria ya Mungu na neema ya Mungu vikutane kwenye moyo wako tembea jioni ya leo waimbaji ibeni wakati watu wanatembea tembea pale ulipo tembea kwamba Yesu asante natoa maisha yangu neema na sheria ya Bwana ikutane kwenye moyo wangu kwenye vituo jitoweni jitoweni watu wa Mungu tembeeni wanaosema nakubali neema ya Bwana hala neema ya Bwana tembeeni inayonikutanisha na sheria ya Bwana tembea damu ya kunyunyiza tembea jioni ya leo tembea kwenye vituo tembea 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 jioni ya leo dhambi sio sheria imeshinda dhambi tembeeni neema kuku tembeeni wapenda dhambi imeshinda dhambi tembeeni sala haijalishi Chotenda Nema yake Nema yake Yashinda dhambi Yashinda dhambi Nema ijawai shinda sheria Nema imetukuza sheria Nema yashinda dhambi Tembeeni Bwana wabariki sana wakina mama mnapokuja wakina baba Umeteswa Umeteswa Nakumizwa Tembe Kwa uchaguzi ulio Tembea, tembea. Darama ya dhambi umekuwa Bwana kubariki. Asante dada. Grama Amerika. Yesu akusubiri. Yesu akusubiri. Tumaini liko kwake. Liko kwake. Neema yake ku yashi Nema ya shinda dhambi Nema ku Nema ku Ya shinda dhambi Tembea Nyayo zina pukutana Tembea Saraba wa karifani Sheria ya mungu inatukusu Haijarishi 
Pembeni chuoni ya leo wakati wito unaendelea kwenye vituo Hema yake yashinda dhambi Yashinda dhambi Bwana wabariki bwana watuze bwana wafadhili sasa na hata milele Na jioni ya leo Mungu wetu asante. Neema yako yashinda dhambi. Neema yako imetukuza sheria. Neema yako imetukutanisha neema juu ya neema. Asante kwa kuandika kwa kidole sheria yako katika mioyo yetu. Asante kwa kuandika kwa kidole chako neema yako ndani ya mioyo yetu. Hata wale ambao wamesita lakini mioni wamefanya maamuzi wasaidie wasikate tamaa neema imeshinda dhambi katika jina la Yesu kila mmoja aseme amina bwana atubariki